മൊറോക്കോ എന്ന രാജ്യത്തെ ഫെസ് എന്ന സാംസ്കാരിക നഗരത്തിലെ പുരാതന ഭാഗമായ മെദീനയിലൂടെ സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് ഞാൻ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഒഴുകുന്ന തെരുവുകൾ തെരുവോരങ്ങളിൽ ഉപ്പിലിട്ട ചില കായകളും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും പലഹാരങ്ങളുമൊക്കെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു പല്ല് തേക്കാനുള്ള മിസ്വാക് കമ്പുകൾ വരെയുണ്ട് ചെറിയ പലഹാരങ്ങൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കച്ചവടക്കാരൻ പ്ലം ആണ് ഈ ഭരണിക്കകത്ത് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു ദീർഘമാണ് വില ഉപ്പും ലെമണും ചേർന്നതാണത് അടുത്ത കട ലെതർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടേതാണ് കണ്ടാൽ മേടിക്കാൻ തോന്നുന്ന തരത്തിൽ പെർഫെക്ഷൻ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് ലെതറിന്റെ വലിയൊരു കേന്ദ്രമാണല്ലോ ഫെസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഏത് കടയിലും ലെതർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സുലഭമാണ് ഈ തെരുവിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഇടത്തെരുവുകളുണ്ട് അതൊന്നും അത്ര ആകർഷകമല്ല ഞാൻ മെയിൻ തെരുവിലൂടെ തന്നെ നടന്നു ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും അനേകം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് യൂറോപ്പിനോട് വളരെ അടുത്താണല്ലോ മൊറോക്കോ നൂറുകണക്കിന് കടകൾ ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ മൊറോക്കോയിലെ വലിയൊരു വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഫെസ് വഴിയരികിൽ വിവിധങ്ങളായ സാധനങ്ങളാണ് നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള കമ്മലും മാലയും പലതരം മറ്റൊന്ന് ലെതർ ചെരുപ്പാണ് ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ലെതർ ചെരുപ്പുകൾ ബബൌഷേ സ്ലിപ്പർ എന്നാണ് ഇത് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് കൈകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ചെരുപ്പ് അതിൽ അലങ്കാരപ്പണികൾ നടത്തി സുന്ദരമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു പോലും ഓൺലൈൻ വഴി ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് മൊറോക്കോയിലെ ബബോഷെ സ്ലിപ്പർ ഇവിടെ നിന്ന് ധാരാളം പേർ ഇത് വാങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അനവധി കരകൗശല വസ്തുക്കൾ നിരന്നിരിക്കുന്ന തെരുവുകളാണ് വേറൊരു ഭാഗത്ത് പലതരം ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റുകൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാവുന്നത് യാത്ര പോയ നാടിന്റെ സ്മരണികയായി ഓരോന്നും ഫ്രിഡ്ജിന് മേൽ ഒട്ടിക്കാം റാന്തൽ വിളക്കുകൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് പറ്റിയ ഗംഭീരമായ കാഴ്ചകളും റിച്ച്നെസ്സുമാണ് ഈ തെരുവിൽ തിരക്കിനിടയിൽ ഉന്തുവണ്ടിയിൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ നടക്കുന്നു ചിലർ ഇതിവിടുത്തെ പതിവ് കാഴ്ചയാണ് എന്റെ സഹയാത്രികർ ഒരു കടയിൽ ജ്യൂസ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കൈയോടെ അവരെ പൊക്കി എന്നെ കൂടാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സുഖിച്ചങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെയും നടത്തി എന്തിനാണ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ തിരികെ ഈ വഴി വരുമ്പോൾ കൂടെ വന്നോളാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഇവർ വേണമല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലായിടത്തും ഏൽക്കില്ല ഒരേ രൂപഭാവങ്ങളുള്ള തെരുവുകളാണ് അതിലെ എല്ലാം ആളുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ട് കുറെ നടന്നു കിലോമീറ്ററുകളോളം സത്യത്തിൽ അവരെ കൂടെ നടത്തുന്നത് ഒരു ക്രൂരതയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ പെട്ടുപോയാൽ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഇവരെയുള്ളൂ ചിലയിടത്ത് സംഗീതോപകരണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ ഫ്ലൂട്ട് അറബി വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ ഡ്രമ്മുകൾ എന്നിങ്ങനെ പലതരം സാധനങ്ങൾ ദഫും ഓതും ബൊസോക്കിയും എല്ലാമുണ്ട് ഫെസ് മെദീനയിൽ കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ചില ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് അതിനടിയിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് റോഡിനു മുകളിൽ കെട്ടിടം പണിതു വെച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ സമ്പന്നമായ കൾച്ചറാണ് ഇവിടുത്തേത് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവുമുള്ള തെരുവുകൾ ഒൻപത് പത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് ആഫ്രിക്കയുടെയും അറബി നാടുകളുടെയും പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കരകൗശലക്കാർ ഫെസിൽ വന്നു ചേർന്നത് അവർ ഉണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന കച്ചവടക്കാർ വാങ്ങി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിച്ചു ഫെസിന്റെ പരിസര ഗ്രാമങ്ങളിൽ സ്ട്രോബെറി കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള സ്ട്രോബെറി ഉന്തുവണ്ടിയിൽ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുനടക്കുന്നു ചിലർ വേറെ ചിലർ കഴുതപ്പുറത്ത് തുകലുമായി പോകുന്നു ഉരിഞ്ഞെടുത്ത തുകൽ ടാനിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മുകളിൽ കെട്ടിടമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ തടികൊണ്ട് പണി ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾക്ക് വെയില് കൊള്ളാതെ നടക്കാം എന്നാൽ അത്യാവശ്യം വായു സഞ്ചാരമുണ്ട് താനും ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്തതായിരിക്കണം ആ സംവിധാനങ്ങൾ ചില ഭാഗത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇടുങ്ങിയ തെരുവാകുന്നു കഷ്ടിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള വീതിയേയുള്ളൂ ഈ തിരക്കിനിടയിലൂടെയും ഉന്തുവണ്ടിക്കാർ വരും അതിനിടയിലൂടെ വേണം നമുക്ക് നടക്കാൻ ആ മേൽക്കൂരയും പഴയ തെരുവുമെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നത് മാതൃകാപരമായി തന്നെയാണ് 
നമ്മൾ ഈ മട്ടിലേക്ക് ഫോർട്ടുകൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റണം വേറൊരു ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ മാർബിൾ ഇട്ട തെരുവാണ് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനകത്തേക്ക് കയറുകയാണെന്നേ തോന്നുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ശരിക്കും ഇതും തെരുവ് തന്നെയാണ് മഴ പെയ്താൽ നനയുന്ന തെരുവ് ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടമോ കച്ചവടക്കാരുടെ സംഘമോ ആയിരിക്കാം ഈ പ്രദേശത്തെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്നു ഫ്ലോറൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് പോലെയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊരു നഗരത്തിലെ തെരുവാണെന്ന് ഓർക്കണം നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ മൊറോക്കോയെ കുറിച്ച് അധികം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും പൊതുവെ പരിഹാസമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സഹതാപമായിരിക്കാം എന്നാൽ നമ്മളെക്കുറിച്ചാവും ഇവർക്ക് സിമ്പതി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇവർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളോട് സഹതാപം തോന്നും ആ തെരുവിൽ നിന്നുമിറങ്ങി അടുത്തതായി മദ്രസ അറ്റാറിൻ എന്ന മദ്രസയുടെ അടുത്തേക്കാണ് എത്തുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന കാഴ്ച അവിടേക്കാണ് തെരുവിലൂടെ നടന്നതും മദ്രസയിലേക്ക് എത്തി മദ്രസ എന്നാൽ സ്കൂൾ എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മദ്രസ എന്നാൽ മതപഠനശാലയാണെന്നാണ് കരുതുക അറബിയിലെ മദ്രസ എന്ന വാക്കിന് വിദ്യാലയം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടുത്തെ പഴയ ഒരു സ്കൂളാണ് മദ്രസ അറ്റാറിൻ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച മദ്രസ കെട്ടിടമാണിത് പ്രശസ്തമായ മാറിനേറ്റ് വാസ്തുവിദ്യയുടെ ഉദാഹരണമായി ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രധാന നിർമ്മിതികളിൽ ഒന്ന് മാരിനിറ്റ് രാജവംശത്തിലെ സുൽത്താനായിരുന്ന ഉത്മാൻ രണ്ടാമനാണ് ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ചുറ്റിലുമുള്ള ചുവരിൽ മുഴുവൻ സൂക്ഷ്മമായ കൊത്തുപണികളാണ് തടിയിലും കല്ലിലുമെല്ലാം നടത്തിയ അതിസൂക്ഷ്മമായ കൊത്തുപണികൾ മാരിനിറ്റ് വാസ്തുവിദ്യയുടെ സവിശേഷത തന്നെ ഈ സൂക്ഷ്മമായ കൊത്തുപണികളാണ് മദ്രസകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയവരാണ് മാരിനിറ്റുകൾ ഇറാനിലാണ് ഈ നിർമ്മാണ രീതിയുടെ തുടക്കമെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് മൊറോക്കോയിലുള്ളവരായിരുന്നു ഈ പണിയിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ദ്ധർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചു മുതലുള്ള രണ്ടു വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ മദ്രസയുടെ പണി പൂർത്തിയായത് സുൽത്താൻ ഉത്മാൻ രണ്ടാമൻ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ജോലികൾക്ക് നേരിട്ട് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്ര രേഖകൾ രണ്ടു നിലകളാണ് അറ്റാറിൻ മദ്രസയ്ക്കുള്ളത് നല്ല ഉയരമുള്ള രണ്ടു നിലകൾ മദ്രസയാണെങ്കിലും ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മിഹ്റാബാണ് ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിരുന്ന സ്ഥലമാകാം ഇത് താഴത്തെ നിലയാണ് പഴയകാലത്ത് മദ്രസകളിലെല്ലാം ഇത്തരം ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഹാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാളിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് വലിയൊരു തൂക്കുവിളക്ക് ഞാന്ന് കിടക്കുന്നു ഓടിൽ വാർത്തെടുത്ത വിളക്കാണ് അൽ മൊറാവിദ് രാജവംശകാലത്ത് സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഇത് നാല് നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള വിളക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മദ്രസയുടെ സ്ഥാപകനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു ലിഖിതം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അവർ ഓരോ സംഘങ്ങളായി ഗൈഡുകൾക്കൊപ്പമാണ് നടക്കുന്നത് ഗൈഡുമാർ കൂടെയുള്ളവർക്ക് വിശദമായ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് അവർ വീട്ടിൽ പോയാൽ പിന്നെ കണ്ട കാഴ്ചകളെപ്പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല യാത്ര ചെയ്തു വന്നിട്ടും റിസർച്ച് ചെയ്യും മദ്രസയിലെ പല മുറികളിലൂടെ നടന്നു ഇതിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് കയറി പോകാവുന്നതാണ് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് അവിടെയും പ്രവേശനമുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു വാതിൽ തുറന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള ഗോണി കയറാൻ നടന്നു ഇടുങ്ങിയ ഗോണിയാണ് മുകളിൽ ആളുകളുണ്ട് ഗോണിയിലൂടെ അത്രയും കയറി പോകണം അത് കയറി മുകളിലെത്തി ചെറിയ ചെറിയ കുറേ മുറികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹോസ്റ്റല് പോലുള്ള സംവിധാനം ഇതിനകത്താണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ താമസിച്ചിരുന്നത് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചില കിളിവാതിലുകളുണ്ട് അതിലൂടെ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ നിന്നിരുന്ന കോട്ടിയാടാണ് കാണുന്നത് അതിൽ ചില ഫൗണ്ടനുകൾ പ്രധാന വാതിൽ കടന്ന് ആദ്യം എത്തുന്നത് ആ കോട്ടിയാടിലേക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ താഴേക്കിറങ്ങി സുനീറും റിസ്വാനും മുൻപേ പോകുന്നു വീണ്ടും തെരുവിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇടുങ്ങിയ തെരുവിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു മോസ്കുണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് നടന്നത് മോസ്ക് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാറാവീൻ എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് മോസ്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ചേർന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് അറ്റാറിൻ മദ്രസയുടെ തൊട്ടടുത്തു തന്നെയാണിത് 
അതിമനോഹരമായ ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് ഖാറാവിയൻ മോസ്കും ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മന്ദിരം ഇപ്പോഴും തനതായ സൗന്ദര്യം ചോർന്നു പോകാതെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഫെസിലെ ഒരു പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് സെന്റർ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മോസ്ക് അതേസമയം മതപരമായ ആവശ്യത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട് നടന്നെത്തിയത് മോസ്കിന്റെ നടുത്തളത്തിലേക്കാണ് ഫാത്തിമ അൽ ഫെഹ്റിയ എന്ന അറബി വനിതയാണ് ഖാറാവിയൻ മോസ്ക് സ്ഥാപിച്ചതെന്നാണ് ചരിത്രം പൈതൃകമായി തനിക്ക് ലഭിച്ച സ്വത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചെലവിട്ടാണ് അവർ ഈ മോസ്കിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു നിർമ്മാണം ആദ്യകാലത്ത് ഇതൊരു മോസ്ക് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് വലിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം കൂടിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇതിനെ ഔദ്യോഗികമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അൽ ഖൊറാവിയൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത് ബസ്സിലെ മെദീനയ്ക്കകത്താണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം ഇങ്ങോട്ട് കാറിലൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് ഇടിഞ്ഞ തെരുവുകളാണ് ചുറ്റും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാണാൻ നടന്നു തന്നെ വരണം പുതിയ കാലത്ത് ഒന്ന് പുനരുദ്ധരിച്ചതാണ് ഈ മന്ദിരം ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാമിക് ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത് മൊറോക്കോയുടെ പ്രമുഖമായ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ മോസ്ക് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണ്ഡിതരും ആത്മീയ നേതാക്കളും അന്ന് ഇവിടെ സ്ഥിരം സന്ദർശകരായിരുന്നു മൊറോക്കൻ വാസ്തുവിദ്യയുടെയും ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചറിന്റെയും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന പ്രധാന ഉദാഹരണം കൂടിയാണിത് മൊറോക്കോയിൽ അധികാരത്തിലിരുന്ന പല രാജവംശങ്ങളുടെ കാലത്ത് പല പല കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ഇതിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നിർമ്മിതമായ കാലത്തേതിനേക്കാൾ ഇതിനെ വിസ്തൃതമാക്കുകയും ചെയ്തു മൊറോക്കൻ വാസ്തുവിദ്യയിൽ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ പരിണാമം വ്യക്തമായി കാണാവുന്ന ഇടം എന്നാണ് ഖൊറാവിയൻ മോസ്കിനെ പറ്റി പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് ഈ മോസ്ക് നിർമ്മിതമായ കാലത്ത് തന്നെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു മദ്രസയുണ്ടായിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിലും അറബ് ലോകത്തും പിന്നീട് പണ്ഡിതരായ പലരും ഇവിടെ പഠിച്ചവരാണ് മദ്രസ വളർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് മൊറോക്കോയിൽ ആദരണീയ സ്ഥാനമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇത് അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് കലാകാരന്മാർ തെരുവിലുണ്ട് മൊറോക്കൻ ഡ്രമ്മേഴ്സ് ആണ് പ്രത്യേകമായ വേഷങ്ങളോടെ തൊപ്പിക്ക് മുകളിലെ ഒരു തൊങ്ങൽ ചുറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സംഗീതം പൊഴിക്കുന്നു പണപ്പെരുവിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് മൊറോക്കൻ ട്രഡീഷണൽ ബർബർ സംഗീതമാണിത് മൊറോക്കോയിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇത്തരം കലാകാരന്മാരെ കാണാം അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും ഇടത്തെരുവുകളിലൂടെ നടക്കുകയാണ് അനവധിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ ചിലയിടത്ത് പലഹാര കടകളാണ് പലതരം പലഹാരങ്ങൾ നട്ട്സ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചീസ് എന്നിവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഹലുവ പോലുള്ള മധുര പലഹാരങ്ങൾ എല്ലാറ്റിന്റെയും സാമ്പിൾ വഴിപോക്കർക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നും ഇനി തിരിച്ചു നടക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് വഴിയിൽ കഴുതകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ലതറും മറ്റുൽപ്പന്നങ്ങളുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇത്തരം തെരുവുകളിൽ കഴുതയെയും കോവർ കഴുതയെയും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ ഉന്തുവണ്ടികളുമുണ്ട് വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇതിലെ വരില്ലല്ലോ ഈ ഇടത്തെരുവുകളിലൂടെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഓരോ കടകളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത് കഴുതകളാണ് അവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് ഏറിയ പിന്നിട്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നടക്കുകയാണ് അത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇടം മറന്നുപോയി ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഗൈഡിനെ അയാൾ ഒഫീഷ്യൽ ഗൈഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തല്ലോ ഗൈഡ് കൂടെയുണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലം ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നില്ല സുനീറിന് ഒരു ഏകദേശ ധാരണയുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്താണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ആർട്ട് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു പെയിന്റിങ്ങിന് മാത്രമുള്ള ഒരു തെരുവ് എത്ര ഗംഭീര ആശയമാണിത് എത്രയോ കലാകാരന്മാരുടെ പെയിന്റിങ്ങുകൾ തെരുവിന് ഇരുവശത്തുമുള്ള മതിലുകളിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വരാം കാണാം ഫോട്ടോ എടുക്കാം ആവശ്യമുള്ളത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ആവാം 
ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ പോലെയാണ് ഒരു തെരുവ് മുഴുവൻ അതിമനോഹരം എനിക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്തരം ആശയങ്ങളാണ് കേരള ടൂറിസത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അല്ലാതെ കുറെ പൈങ്കിളി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഇതൊക്കെ കാണുക ഒരു കൾച്ചറൽ സ്ട്രീറ്റ് തന്നെയാണിത് വീടിനെ അലങ്കരിക്കാനും ഓഫീസിനെ അലങ്കരിക്കാനുമൊക്കെ ഇതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകാൻ തോന്നും അവിടുത്തെ പടിക്കെട്ടുകളും വേലികളും ചുമരുകളും പെയിന്റിങ് കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു കളർഫുൾ ആണ് എല്ലായിടവും അവിടേക്ക് ദിവസവും ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നുമുണ്ട് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലും മട്ടാഞ്ചേരിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തെ ക്ഷേത്ര തെരുവിലും കിഴക്കേക്കോട്ടയിലും മലബാറിലെ വിവിധ പട്ടണങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൾച്ചറൽ സ്ട്രീറ്റുകൾ ഉണ്ടാവണം ആർട്ട് സ്ട്രീറ്റുകൾ വരണം അവിടെ എത്രയോ കലാകാരന്മാരുടെ പെയിന്റിങ്ങുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ തുകയ്ക്കുള്ള വിൽപ്പനയും നടക്കും ആസ്വദിക്കാനും പെയിന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം സമൂഹത്തിനുണ്ടാകാനും ഇത് നല്ല ആശയമാണ് പെയിന്റിങ്ങുകളൊക്കെ കണ്ടുകണ്ടാണല്ലോ അതിനെപ്പറ്റി ശരിയായ ബോധമുണ്ടാവുന്നത് മെദീനയിലെ വലിയൊരു ഭാഗം തന്നെ പെയിന്റിങ്ങുകളുടെ സ്ട്രീറ്റാണ് മൊറോക്കൻ സംസ്കാരം പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ് മിക്ക പെയിന്റിങ്ങുകളും അവരുടെ ഗ്രാമീണ ജീവിതം എത്തനിക് ലൈഫ് ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ജീവിതം ആഫ്രിക്കൻ ജനതയുടെ ജീവിത കാഴ്ചകൾ അതിന്റെ റിച്ച്നെസ്സും കളർഫുള്ളായ അവസ്ഥയും ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെ സ്കെച്ചുകൾ ഇതെല്ലാമുണ്ട് ഈ പ്രദർശനത്തിൽ അതിനൊക്കെ പശ്ചാത്തലമൊരുക്കി മോസ്കിന്റെ മിനാരങ്ങളും തെരുവിൽ നിലത്തുപോലുമുണ്ട് പ്രത്യേകതയാർന്ന പെയിന്റിങ്ങുകൾ അത് കണ്ട് നടന്ന് ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ കാർ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ ചെന്നു കയറി ഇനി കോട്ട നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കണം ഫസ് ഒരു അത്ഭുത നഗരമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടം ഇത്ര ഗംഭീരമാണെന്ന് കരുതിയില്ല ഫസ് മാത്രമല്ല മറാക്കാഷ് പോലുള്ള മൊറോക്കൻ നഗരങ്ങളെല്ലാം ഈ വിധം ഗംഭീരമാണ് ചരിത്രം തുടിക്കുകയാണിവിടെ അതെല്ലാം ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് കുറെ ആധുനിക കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ സിനിമാ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാതെ മാലിന്യ കൂമ്പാരമില്ലാതെ ദുർഗന്ധം വമ്മിക്കുന്ന ഓടകളില്ലാതെ ഫസ് സുന്ദരമായി സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു നാം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത നാടുകൾ പോലും എത്ര ഗംഭീരമായിട്ടാണ് അവരുടെ ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങളും മറ്റും സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കൊരു യാത്രയാണ് ഇഫ്രാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു പട്ടണമുണ്ട് അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് മെദീനയുടെ പഴയ കോട്ട നഗരത്തിന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള കവാടം പിന്നിട്ടു ഈ കവാടം കഴിയുന്നതോടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തിയതുപോലെയാണ് നഗരത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലവുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയതുപോലെ എന്നാലും ചിലയിടങ്ങളിൽ കോട്ടയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അറ്റ്ലസ് പർവ്വതനിരയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ഫെസിന്റെ സ്ഥാനം ഫെസിലെ കുന്നുകൾ ശരിക്കും അറ്റ്ലസിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചരിത്രപരമായി മാത്രമല്ല മൊറോക്കോയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും പ്രമുഖമായ സ്ഥാനമുള്ള പട്ടണമാണ് ഫെസ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഫ്രഞ്ചുകാർക്കെതിരെ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്ന നഗരം ഇത് ഫെസിന്റെ മറ്റൊരു നഗര കവാടമാണ് മുന്നിൽ കുന്നിൻ മുകളിൽ കോട്ടയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗം കാണാം ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതർ കവികൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ നയതന്ത്രജ്ഞർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പ്രമുഖർക്ക് ജന്മം നൽകിയ പട്ടണമാണിത് ഒലിവ് തോട്ടങ്ങളുള്ള ഭാഗത്തുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഒലിവ് തോട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പുൽമേടുകളാണ് ഏതോ വിദൂരമായ ഗ്രാമത്തിലെത്തി എന്ന് തോന്നും ഫെസ് നഗരത്തിന്റെ തിരക്കുള്ള ഭാഗം ഒഴിവാക്കി നഗരത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒഴിഞ്ഞ പാതയിലൂടെ വണ്ടി വിടുകയാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചോടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഫെസ് നഗരത്തിന്റെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ട് വേണം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഫെസ് നഗരം ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ് വീണ്ടും നഗരത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം കയറിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴും നഗരത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം കൃഷിയിടങ്ങൾ കാണാം പുൽമേട് പോലെ കാണുന്നത് ഗോതമ്പ് കൃഷിയൊക്കെയാണ് കുറച്ചു ദൂരം ഓടി വണ്ടി നഗരത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്നു കയറി പുതിയ നഗരഭാഗമാണ് പാതയുടെ ഇരുവശവും ധാരാളം അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ നഗരത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ഭാഗവും വസിക്കുന്നത് മെദീനയ്ക്ക് പുറത്താണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വളർന്നു വന്ന നഗരഭാഗങ്ങൾ അവരുടെ കച്ചവട പീഡികകൾ പഴയ നഗരഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അവിടം പിന്നിടുന്നതോടെ ഫെസ് നഗരം പിന്നിലായി ഇനി നേരെ ഇഫ്രാൻ നഗരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് 
നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് മുതൽ തന്നെ ഫിസിലെ കോട്ട നഗരത്തിന്റെ പുറം ഭാഗം കാർഷിക കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് ഇവിടുത്തേത് ഗോതമ്പ് ബാർലി തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങളും ബീൻസ് ഒലിവ് മുന്തിരി തുടങ്ങിയവയുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കൃഷികൾ ആദ്യകാലത്ത് കോട്ട നഗരത്തിനകത്ത് വസിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇവിടെ കൃഷിപ്പണികൾ നടത്തിയിരുന്നത് ഇക്കാണുന്നത് ഒലിവ് തോട്ടങ്ങളാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ചു വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഫെസിലെ കാർഷിക പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കച്ചവടക്കാർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് പതിവായിരുന്നു ഇക്കാണുന്നതെല്ലാം ഗോതമ്പ് പാടങ്ങൾ തന്നെ നീണ്ടു പരന്ന് നോക്കത്താ ദൂരം കൃഷിയിടങ്ങൾ ആ കാഴ്ചയിലൂടെ സഞ്ചാരം തുടർന്നു നാലു രാജ്യങ്ങൾ അൽബേനിയ ജോർജിയ എത്യോപ്യ മാൾഡീവ്സ് അവിടുത്തെ വിശദമായ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളുമായി ഇതാ സഞ്ചാരം പതിനൊന്നാം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ഇലവൺ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് ചെയ്യൂ